సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా మీకు మేమున్నాం వెంటనే కాల్ చేయండి హరిత నువ్వు సాటిస్ఫై వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ సూపర్ నేను కూడా అప్ప సో అంటే లైఫ్ లో ఈ సాటిస్ఫై అనే సబ్జెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ దానికి కూడా ఇదే పెద్ద మూల కారకం అయిపోతుంది తృప్తి లేని జీవితం ఎందుక అన్న క్వశ్చన్ వాళ్ళ వల్ల పది మంది కూడా ఇబ్బంది ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఆఫీస్ లో కానీ ఎవరికైనా నిజంగా ఈ లైఫ్ లో సాటిస్ఫై మాకుంది అని ఎలా ఫీల్ అవ్వాలి మనకుందిలే లేని వాళ్ళ గురించి రైట్ నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను రాధా అది చెప్పాక నేను ఏం చెప్పక్కర్లేదు ఒక రాళ్ళు కొట్టే అతను బాగా ఎండలో వెళ్ళి పెద్ద కొండ అనమాట ఆ కొండ నిరగొట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు రాళ్ళు కొట్టే అతని అతను అతని లేబర్ అతను కొడుతూ ఉంటే బాగా ఎండ ఎక్కువైపోయి నీరసం వచ్చి ఓ చోట కూర్చుని పోతాడు అనమాట కూర్చుని పోయి అబ్బాయి లైల అనుకుని ఏంటో ఈ జీవితము ఈ రాళ్ళు కొట్టే బతికి ఏంటో రా బాబు అనుకుంటాడు అనమాట అనుకొని ఆ ఎండను చూసుకుంటే అబ్బా నాకే గానీ ఎంత వేరే లైఫ్ ఉంటే ఎంత బాగుండు అనుకుంటూ ఉంటాడు ఈ లోపల తనకి సౌండ్ వినబడి ఏంటా అని తొంగి చూస్తాడు కొండ తొంగి చూస్తే రాజు గారిని పల్లెకి లెక్కించుకొని వెళ్తూ ఉంటారు సోల్జర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ చూసి అనుకుంటాడు ఆహా రాజు గారి లైఫ్ ఎంత బాగుందో కదా నలుగురు మోసుకొని తీసుకెళ్తున్నారు ఓహో సూపర్ అనుకుంటాడు అతను అలా అనుకున్న నెక్స్ట్ మినిట్ లో అతను పల్లెకిలో కూర్చుంటాడు అతను రాజు అయిపోతాడు అనమాట అతని మెడలో ఇలా అన్ని ఉండేసి అతను రాజు అయిపోయాడు ఒక్క నిమిషంలో అనుకోగానే ఇదేంటిది నేను పల్లకిలో ఉన్నాను నేను రాజు అయిపోయాను ఏంటి అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఒక్క నిమిషం ఆహా నేను అనుకున్న వెంటనే నేను రాజు అయిపోయానా ఓహో ఆహా రెండు నిమిషాలు ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఒక రెండో నిమిషం మూడో నిమిషం తర్వాత బాబా 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 ఎంత ఎండగా ఉంది ఉక్కబూస్తుంది కదా క్లోజ్గా ఉంది కదా ఓయ్ అమ్మో రాజు ఇంత భరిస్తూ ఉంటాడా లోపల ఇంత ఉక్కబూతగా ఉంటుందా ఈ బాబోయ్ ఇతని కంటే ఎండ అంటే సూర్యుడు చాలా పవర్ఫుల్ అసలు నేను సూర్యుడు అయిపోతే ఎంత బాగుంటుందో అని అనుకున్నాడు రాజు కంటే సూర్యుడు పవర్ఫుల్ కాబట్టి ఇలా అనుకుంటాడు నెక్స్ట్ మినిట్ సూర్యుడు అయిపోతాడు అనమాట సూర్యుడు అయిపోగానే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు అంటే అతని దగ్గర చాలా పవర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని శాసించేంత పవర్ ఉంది సో బాగా ఎండ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు బాగా ఎండ ఎండ సూర్యుడు అంటే ఇస్తూ ఇస్తూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఫస్ట్ రెండు నిమిషాలు తర్వాత అనుకుంటాడు కరే నేను ఎంత ఎండిచ్చి ఎంత నా వేడి వల్ల పొలాలు ఇవన్నీ మంట పెట్టేస్తున్నా కూడా ఈ డార్క్ మబ్బుల్లోంచి మాత్రం నేను కనిపించట్లేదు అనుకుంటాడు ఒక చోటుకి వెళ్ళాక ఈ నల్లటి మబ్బుల్లోంచి మాత్రం నేను ఏం చేయలేకపోతున్నానే సో నాకంటే మబ్బులు స్ట్రాంగ్ కాబట్టి నేను మబ్బుగా మారిపోవాలి అనుకుంటాడు అనుకున్న నెక్స్ట్ మినిట్ మబ్బుగా మారిపోతాడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు రెండు నిమిషాలు ఆ మబ్బులోంచి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తూ తుఫాన్లు అవి ఇవి సృష్టించుకుంటా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాడు అహా నేను ఎంత పవర్ఫుల్ అనేసి అలా వెళ్తూ 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 స్టార్టింగ్ లో కొండ ఉంది కదా పగలు కొడుతూ ఒక చోట కూర్చున్నాడు ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి ఇలా గట్టిగా ఈ కొండ మీద కొండ మీదకి వర్షం పంపిస్తూ ఉంటే ఆ కొండ మాత్రం ఏం కదలదు మిగతా అన్ని అవుతున్నాయని కొండ మాత్రం గట్టిగా ఉంటుంది కదా దానికి ఏం ప్రభావం పడదు అనుకుంటాడు అరే కొండ నాకంటే పవర్ఫులే కొండను కొట్టేవాడుగా నేను కదా అవ్వాలి అనుకుంటాడు అనుకున్న నెక్స్ట్ మినిట్ మళ్ళీ ఆ కొండలు కొట్టేవాడిలాగా తయారవుతాడు అంటే తన ఫస్ట్ ఉన్న ఫేజ్ కి మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి వస్తాడు వచ్చి అమ్మయ్య ఇది కదా నా లైఫ్ ఎంత నేను మంచి ఎంత మంచి జీవితం కాకపోతే నాకు కొండలు కొట్టేది వచ్చింది నాకు అని చెప్పి హాయిగా వెళ్ళి కొండలు కొట్టుకుంటూ బతుకుతాడు ఈ జర్నీలో ఇక్కడ స్టోరీలో మనం ఏం తెలుసుకోవాలి రాదా నో వన్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ టిల్ ద టైమ్ ఐ సాటిస్ఫై మై సెల్ఫ్ నాకు నేను సాటిస్ఫాక్షన్ తెచ్చుకోనంత వరకు కూడా నేను కంప్లైనే చేస్తూ ఉంటాను అది బాగుంది వాళ్ళ లైఫ్లో ఇది సూపర్గా ఉంది వాళ్ళలాగా నేను ఉంటే మేము కూడా చేసేదాన్ని అబ్బోబ్బా వాళ్ళని చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఎప్పటి వరకు అయితే నేను వాళ్ళ లైఫ్ బాగుంటుంది అని చూస్తున్నానో నాకు నేను ఏం చేస్తున్నాను తెలుసు ఐఎమ్ క్రిటిసైజింగ్ మై సెల్ఫ్ యా ఫస్ట్ నేనున్న దాంట్లో నా జీవితాన్ని హ్యాపీగా నేను అనుకోకపోతే ఎక్కడ నేను చెప్పుకోగలను సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదా మనం చూసాం కదా పదివేల కోట్ల కోట్లు కోట్లు సంపాదించి ఒక స్టోరీలో నేను కూడా చెప్పాను గుర్తుందా హ్యాపీనెస్ రీసెర్చ్ చేశారు ప్రపంచంలో ఆ వాషింగ్టన్ లో ఆ డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళే మేము డబ్బులు సంపాదించిన హ్యాపీగా లేమన్నారే హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ హెల్త్ ఈజ్ నాట్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ హెల్తీ గా ఉన్నాడు పైసలు లేకపోయినా మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు సో ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ రైట్ మనకు ఉన్న వాటిని మన జీవితంలో ఏమున్నా సరే ఉన్న దానికి ఫస్ట్ హ్యాపీగా ఫీల
ఎవరిని అడగాలి తెలుసా మనము ఎవరి దగ్గర అయితే కాళ్ళు చేతులు లేవు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు చేతుల యొక్క వాల్యూ తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం దేవుడికి నా కాళ్ళు చేతులు దొరికేంత అద్భుతమైన లైఫ్ దొరికింది రైట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కడ ఉండదు కదా స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ఎలా అంటే గ్రాటిట్యూడ్ ఈ అమ్మాయి మళ్ళీ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తుందా అనుకోద్దు గ్రాటిట్యూడ్ డైలీ రాసిన వాళ్ళకి నైంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్ సెటిల్ చేసుకునేంత వాళ్ళలో వాళ్ళకే శక్తిని బయట తెచ్చుకునేంత పవర్ గ్రాటిట్యూడ్ బుక్ లో మాత్రమే ఉంది పొద్దున లేచి ఒక కొత్త బుక్ పెట్టేసుకుని ఫ్రెష్ గా లైఫ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా హ్యాపీ లైఫ్ లో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కొత్త బుక్ తీసుకునేసి ఆ బుక్ లో రోజు ఫైవ్ పాయింట్స్ రాసింది ఐ ఆమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ నేను గాడ్ కి థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్పాలో కూడా రాయండి లేకపోతే ఏదో నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పినా కదా పనికి రాలే నీకు మళ్ళీ అది ఇంకో టైప్ వెళ్తారు కొంతమంది గాడ్ కి థ్యాంక్ యూ ఎందుకు ఇంత మంచి జీవితం ఇచ్చినందుకు ప్రకృతికి థ్యాంక్ యూ ఎందుకు ఇంత మంచి బాడీ దొరికింది కదా పొద్దున్న లేస్తే నేను ఏం పరిగెట్టాల్సినది నేను ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సింది కసా పోసా పోసా ఈ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వీడియోలో చూపించావు కదా రెండు కిడ్నీలు పాడైన బాబుకు మనం ఎంత వరకు చేయగలం ఎంత మనం పైసలు హెల్ప్ చేసినా ఎన్ని రోజులు అబ్బాయి సర్వైవ్ అవ్వగలడు అలాంటి మనీతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయి మన బాడీలో ఏం లేవు వి షుడ్ బి హ్యాపీ ఫర్ దోస్ ఆర్గన్స్ అది చెప్పండి ప్రకృతికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఇంత మంచి హెల్దీ బాడీ ఇచ్చినందుకు నేనైతే వెంటనే పిల్లల గురించి రాసుకుంటాను ఎక్కడైతే పిల్లలు ఆస్తమా ఉందని వాళ్ళకి రోజు రోపిల్ ఇన్క్యుబేటర్లు పెట్టే పిల్లల్ని చూసాను రాదా నేను నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ లో ముగ్గురు పిల్లలకి బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎవ్రీ మంత్ బ్లడ్ ఎక్కి చెబితే వాళ్ళు ఎప్పుడప్పుడు అయిపోతారు ముగ్గురు పిల్లలతో పడుతున్నాడు ఆ ఫ్రెండ్ అది చూసాక అమ్మాయ నా పిల్లలు హెల్దీగా హ్యాపీగా ఉన్నందుకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా వాళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారు అవి ఇవి తా పక్కన పెట్టి ముందు వాళ్ళు ఉన్నందుకు నేను థ్యాంక్ యూ సో అలా ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ పాయింట్స్ రాసే కొద్దీ అదేంటి ఒక సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ తర్వాత నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తారాదా ఇన్ని మంచి పాయింట్స్ ఉంటాయి నా లైఫ్ లో ఈ ఒక చిన్నది నా నేను ఇంత ఫోకస్ చేసుకుని నేనే నా లైఫ్ ని నాశనం చేసుకుంటున్నాను అన్న ఆటిట్యూడ్ మనకి డెవలప్ అవుతుంది రైట్ సో స్టార్ట్ రైటింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ రైటింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ రైటింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇంకే సొల్యూషన్ చెప్పను అదే సొల్యూషన్ నా దగ్గరకు వచ్చి రోజు రాయాలి రోజు రాయాలి రాదా రోజు నేనైతే ఒక రోజు ఎప్పుడన్నా మిస్ అయ్యని అనుకుందాం నెక్స్ట్ డే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ రాస్తాను ఆడేది ముందు రోజుది ఈ రోజు రోజు రాసిందే రాస్తారా రాసి ఇష్టం మార్చుకోవచ్చు నేనైతే బాటిల్ కి థ్యాంక్ యూ నీళ్ళు ఇచ్చినందుకు ఫోన్ కి థ్యాంక్ యూ నేను వేరే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతున్నందుకు బుక్ కి థ్యాంక్ యూ నాకు ఇంత రోజుకి మినిమం ఫైవ్ నువ్వు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రాసేవనుకో నువ్వు ప్రొఫెషనల్ అయితే యా యుల్ బికమ్ అ టీచర్ రైట్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ అల్యూషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంక ఎక్కడ లేదు ఇక్కడే ఉంది మనమే తెచ్చుకోవాలా దాన్ని అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చక్కగా భగవంతుడు మంచి కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చారు నిజంగా ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా తక్కువే అనుకోని ఉండాలి ఒక్కొక్కరు ఆ ఒక్క చేతితో ఒక్క కాళ్ళతో రెండు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు కొన్ని వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు అలాంటి వాళ్ళని చూసి మనం ఓకే దేవుడికి నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి రైట్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి